I hope you got something good to eat tonight. Hi, Mum. The coach really gave us a workout. Oh boy, ham! I'm so hungry, I could eat a. I knew so I knew what the year has to do. Well, Chuck, huh? Could you serve yourself in a in a less athletic manner? Oh, um, <laughs> is this better, Chuck? Hmm. At least you could manage to be on time. After your mother goes through all the trouble to prepare a fine meal, it's... It's only common courtesy, Chuck. I know, but I couldn't help it. I was late home from school. Never mind. He did wash up and brush his hair. By the way, Chuck, I saw Barbara and her mother downtown. That's quite a supper party she's planning. Hmm. Is it this Friday? I'm not going. Why not? Do I have to have a reason? But all your friends will be there. Oh, yes, I will be Chuck, don't talk with your mouth full. <laughs> good night, Chuck. Good night, have a good time. Thank you, Chuck. Bye, good night. Dad. Uh, who wants to go to a supper party? Mm-hmm. <laughs> you do, Chuck. Huh? Who are you? <gasps> We're looking into the future, Chuck. <laughs> I am the young man you are going to be in a few short years. Well, hmm. if you say so. And take it from me. When we're my age, we won't be turning down invitations. Hmm. Maybe not. Tell me. Why aren't you going? I don't know. I know. You're worried about not doing the right thing. Your table manners. Now you're talking like mum and dad. Look, you may not care much about table manners now. But when you grow up to be me, then you'll care. But why? Why does it matter? For several reasons. Look, maybe I can show you. Let's imagine the family at dinner with nobody minding his manners. <laughs> Not very pretty, is it? Each person busy, feeding his face, showing no consideration to the others. People become irritated, angry. No one can enjoy a meal like this. No. Hmm. Meal time is a time for pleasure and relaxation. It's the best opportunity the family has to talk together. Exchange bits of news, make plans. When everybody eats properly, the meal goes better. And everybody has more fun. What's more, when we relax and enjoy ourselves, we digest our food better. And ask your doctor if that isn't important to your health. But there's more. What's that? How long now before you'll be going out to make your own way in the world? Not very long, I guess. And whatever you do, wherever you go, you want to put your best foot forward. Hmm. Here, let's try another trick. Let's change that to a table in a restaurant. You're taking a girl out to dinner. Hmm. To make a good impression, you must know what to do. Huh? Who sits the girl? When do you sit? How to order your meal? Of course, the girl wants to know these things too. In order to show herself at her best. Hmm. All right, maybe so, but it's all so complicated, is it? Look, there's nobody here. Let's try it out. What do you mean? Come on, besides, this supper party sounds good. <sighs> If we know what to do, I think we want to go. Well, look sharp now. There. There is a plate setting properly arranged. It looks all right, but what am I supposed to do? That's the question. Well, what would you do if you sat down to dinner and found three forks? Like this. Yeah, <laughs> I'd probably end up with one left over and wonder what I did wrong. Not if you remember one simple rule. Always use silverware from the outside in. So, starting from the outside, use this for your salad, this for your main course, and this. Why, that one must be for the dessert. You see? It's easy. But there's something funny here. Doesn't the butter knife belong here? Well, the books are see the place. And speaking of the book, it wouldn't hurt you to use one sometime and check up on any points you're unsure of. Sure, I have some books at school, but I have to be careful. Who sees me reading it? <laughs> Don't worry, good manage. <laughs> and now to use this thing. Let's have some food. 
<laughs> Say, it's too bad you just eaten. Yeah, excuse me. Things will be easier if you remember that in eating, there are three kinds of food. Finger food, fork food, and spoon food. Now, clean dry foods, bread is one of them, are finger foods. But when you have something that's messy or sticky, you better use a fork. Yeah, like a cream pie? That's the idea. Now, fork foods include meat, potatoes, vegetables, salads, and many others. There's a right way to hold a fork, and this is it. Don't put under your fork any more than one mouthful of food. Oh yes, after you place food on your fork, if you decide to talk, lay it down till you're ready to eat. It looks better. And this is the way to park a fork, after you used it. Not propped up on the edge of the plate, huh? That's the idea. Here, now you try. Okay. Now, with some fork foods, we need a knife. Let's see how you use it. Hmm, the folks say I do it wrong. Hey, that's not only the wrong way, it's the hard way. Here, try this. Put the ends of both handles in the palm of your hands. Like that. Hold the meat with your fork and cut the meat. Don't tear it apart. Say, this is better. You see, good table manners are just common sense. Is that right? Yes, that's the way most people in America handled a knife and fork. We don't have to worry with the European method. But now, after you've finished eating, I have. You place your knife and fork this way, to show that you have finished. But what about spoon foods? Oh yes, all right. How do you manage soup? Ha, <laughs> you don't fool me on this one. You never tip the bowl, and you dip the soup away from you. Not too much on the spoon, and you eat from the side of the spoon. Mm. Precisely. <laughs> and now, would you care for some turnips? Ugh, turnips, you know I can bear... Um, uh, um, no thank you. That's the idea, Chuck. Courtesy, consideration for others, common sense. Hm. That's what table manners are. You mean that's all there is to table manners, just as we talked about? Oh no, but you already know a great deal. And you can learn still more watching mother, dad and other people who have good manners. Mm, but the main thing is, the main thing is, is to practice at home so that table manners will come naturally. And I won't have to think about them when I'm out. You can't miss. Well, Chuck, are we going to that party? Sure we are. <gasps> we are. Hmm. Well, our boy is doing all right, don't you think so? Don't you think you can do the same? Espero que haya algo bueno para cenar. Mm, hola, mami. El profe de gimnasia se pasó muchísimo. ¡Ay, va, jamón! Tengo tanta hambre que me como el... Tendréis que haber visto lo que os mandó hacer. Pedro, ¿no? ¿te podría servir el puré con un, con un poquito menos de energía? Oh. Um. 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 Y así, ¿qué tal? Pedro. Hmm. Como mínimo tendrías que ser puntual. Tu madre se toma la molestia de prepararte una cena riquísima y... De bien nacidos es ser agradecidos. Ya sé, papá, pero he salido tarde del cole y por eso he llegado tarde a casa. No pasa nada, por lo menos se ha lavado la cara esta vez. A propósito, Pedro, me encontré a Julia y a su madre en el centro. Menuda cena que os están preparando, ¿eh? Uh -huh. ¿Es este viernes? Yo no voy. ¿Por qué? ¿Me hace falta una razón? Pero si van a ir todos tus amiguitos. Oh, eso hay en su de... Pedro, que no hables con la boca llena. <risa> Buenas noches, hijo. Buenas noches, pasadlo bien. Gracias, hijo. Buenas Adiós, noches. Papi. Bah, ¿quién quiere ir a una cena? Pues tú, Pedrito. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Estás viendo el futuro, Pedrito. Yo soy el hombre que vas a ser dentro de unos cuantos años.
Bueno, mmm, si tú lo dices... Fíjate de mí. Cuando tengamos piedad no vamos a rechazar ni una invitación. Hmm. Puede. Dime, ¿por qué no quieres ir? No lo sé. Yo sí. Te preocupa no hacer lo correcto. Te preocupan tus modales. Parece que estoy hablando con papá y mamá. Atiende. Puede que los modales no te importen mucho ahora. Pero cuando crezcas y seas yo, entonces sí. Hmm. ¿Pero por qué? ¿Por qué importa tanto? Por varias razones. Hmm. Mira, te lo voy a enseñar. Imagínate que la familia está cenando y todos se olvidan de sus modales. <risa> Vaya pinta, ¿eh? Cada uno se preocupa de seguir tragando y no muestra ninguna consideración por los otros. Así están incómodos y se enfadan. No pueden disfrutar de la comida. ¡Así no! La hora de cenar tiene que ser algo sosegado. Es el mejor momento para que la familia pueda hablar de lo que sea. Interesarse por los demás, hacer planes... Cuando todo el mundo come como es debido, comen mejor. Y se lo pasan bien. Eso es. Además, con sosiego y tranquilidad, hasta se digiere mejor. Pregúntale al médico si eso no es importante para la salud. Y hay más. ¿Qué más? ¿Cuánto crees que falta para que te marches y hagas tu vida en solitario? No mucho, seguramente. Y hagas lo que hagas. Vayas donde vayas, tienes que mostrar lo mejor de ti. Hmm. Mira, vamos a probar así. Ahora estamos en la mesa de un restaurante. Y has invitado a cenar a una chica. Hmm. Para dar buena impresión, tienes que saber qué hacer. ¿Eh? ¿Le acercas la silla? ¿Cuándo te sientas? ¿Cómo se pide la comida? Hmm. Está claro que la chica también sabe estas cosas, porque quiere causar muy buena impresión. Hmm. Hmm. Vale, de acuerdo, pero es que es todo tan complicado que... ¿Seguro? Mira, ahora no nos ve nadie. Vamos a probar. ¿Pero qué dices? ¡Venga, que te han invitado a cenar! Si sabemos comportarnos, claro que queremos ir. Bueno, ahora atención. Así. Esta es la disposición de los platos. Hmm. Estupendamente, pero ¿qué tengo que hacer? Ahí ya me entran las dudas. Bueno, ¿qué harías al sentarte a la mesa cuando ves tres tenedores como estos? <ríe> Seguro que acabaría sobrándome uno y me preguntaría qué he hecho mal. Entonces esta regla sirve para alguien como tú. Los cubiertos siempre se usan de fuera a adentro. Entonces, desde fuera, este es para la ensalada, este otro para el plato principal, y este de aquí... ¡Ese tiene que ser el de postre! ¿Lo ves? ¡Bien fácil! Pero aquí hay algo que no me encaja. ¿El de mantequilla dónde se coloca, entonces? Pues según el libro, a un lado o al otro. Uh -huh. Y hablando del libro... Que no te dé miedo usarlo de cuando en vez para comprobar lo que sea si te entran las dudas. Claro, el libro lo tenemos en clase, pero tengo que andarme con cuidado, por si alguien me ve leyendo. <risa> no te preocupes, ya te apañarás. <risa> y ahora otra cosa más, que aparezca... algo de comer. <risa> Vaya, lástima que hayas cenado. <risa> pues sí, disculpe. Todo te será más fácil si recuerdas que existen tres tipos distintos de comida. La que se come con las manos, con el tenedor o con la cuchara. Uh -huh. Ahora bien, con comidas secas, como por ejemplo el pan, pues usas las manos. Y cuando algo es cremoso o pegajoso, mejor usas el tenedor. ¡Ah, como en las torrijas! Por ahí van los tiros. Con el tenedor se come la carne, las patatas, las verduras, la ensalada y más cosas. Así es como debes agarrar el tenedor cuando comes. Nunca debes llevarte a la boca más que un bocado de comida. Ah, sí. Después de pinchar algo con el tenedor, si quieres decir algo, déjalo apoyado hasta que te lo vayas a comer. Mejor así. Y esta es la forma de colocar el tenedor después de haberlo usado. Y no con el garfio apuntando hacia arriba, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora tú. Vale. Bueno, con algunas comidas hace falta el cuchillo. A ver cómo lo usas. Mm, papá y mamá dicen que lo hago mal. Mira, no solo está mal, sino que así es más difícil. A ver, prueba así. Agarra el extremo del cubierto con la palma de la mano. De esta forma. Pincha la carne con el tenedor y luego córtala. No la desgarres. Vaya, mucho mejor. ¿Lo ves? Los buenos modales son de sentido común. ¿Así está bien? Eh, sí, así es como se usa el tenedor y el cuchillo en los Estados Unidos. No tienes por qué saber lo que se hace en Europa. ¿Y ahora que has acabado de comer? ¿Cómo que...? 
Colocas el tenedor y el cuchillo de esta forma para indicar que has acabado. ¿Y qué pasa con las comidas de cuchara? ¡Ah, vale! De acuerdo. ¿Qué se hace con la sopa? <risa> con esto sí que no me engañas. El plato no debe inclinarse y la cuchara se llena hacia la mesa, no hacia ti. No hay que llenarla hasta arriba y la sopa se toma por el lateral de la cuchara. Justo. Y para terminar, ¿quieres unos rabanitos? ¡Buah! Rábanos, pero si ya sabes que no... Es decir, no gracias. ¡Claro que sí, Pedrito! Cortesía, consideración por los demás, sentido común. Eso es lo que son los modales. ¿Quieres decir que eso es todo lo que hay que saber sobre los modales en la mesa? ¡Claro que no! Pero ya sabes muchas cosas y puedes aprender más si observas a mamá, a papá y a otras personas con buenos modales. Pero lo más importante, lo más importante es eh, practicar en casa para que se convierta en un hábito y no haya mucho que pensar cuando nos invitan fuera. Así no hay fallos. Bueno, Pedrito, ¿nos vamos de fiesta o no? Pues claro que sí. ¿Qué va? Bueno, parece que Pedrito se las apaña, ¿no les parece? ¿Y ustedes se ven capaces de hacer lo mismo?